Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的动作游戏《龙与地下城二代：暗黑密影》。二代里新增加了两个人物，录制一代的时候我使用的是精灵，所以说很多小伙伴已经猜到了，录制二代使用的是盗贼。盗贼这个角色的特点就是不能使用魔法，而且也比较脆皮。优点是可以通过撞击敌人偷取敌人身上的道具，招式方面的连段也比较容易实现。主要是因为本作的操作相对于一代有了很大的改良，向前的滑行攻击可以用下前 A 来实现，滑铲是下前 B。还有一个必杀技是下上 A， 起名字涉及到咱们开场能够得到一样道具，这里我就选择了手环，可以增加攻击力。二代的剧情发生在一代的三年之后，红龙带领着他的四大统帅，又再次入侵了人类世界。二代由于增加了两个角色，一个法师，一个盗贼，所以相应的装备、道具也增加了很多。我粗略的估计有上百种。关卡的长度也变长了，有大量的隐藏。如果不着急，贪分的玩法，大概投一个币，打到通关可以打两个小时。那我正常通关呢，大概也需要一个小时左右。地面是一个火焰瓶，官方的译名应该是巨炎灵瓶，效果是施展一个全屏的火魔法。在开始的主要敌人是狗头人，但是在本作变成了哥布林。前方就是第二关的 BOSS 战了，这个 BOSS 叫做战争机器，其实就是一辆哥布林的战车。这个战车的驱动完全是靠人力的，不断的会上来很多哥布林来推这个车。咱们在打 BOSS 本体的同时，一直清后面的小兵，就可以把它控制在屏幕范围之内，这样一波就可以把它带走。有的时候不小心会捡到地面的钱币，耽误了一些时间。我现在有九百七十一块钱，三万左右的经验值。过关之后会进行经验值的结算，但是这个结算的公式其实非常复杂。和一代相比，它并不只是计算时间，而且还计算玩家使用的招式。第三关是一个分支的路线，其中有一个水路，水路打速通比较快，因为你可以躲着敌人。我选择的是另一个路线，追击重战车。刚刚我使用了后空翻，快速的连点跳跃键就可以。盗贼的普通攻击不大好用，一般来说咱们只能用到第一段。A 一下之后接一个前 A， 然后接一个下前 A 突进击。如果对面在角落，可以多接几个突进击；如果不在角落，可以接一个下上 A
基本上这个套路可以应对游戏当中百分之九十以上的情况。同样的，很多的道具，在打特定 BOSS 的时候，也会起到很重要的作用。二代终于是滑铲可以捡钱了，不仅可以捡钱，而且可以捡回血的道具。地面是一种基础的投掷道具，弓箭，另外还有匕首、锤子和油瓶。弓箭有升级版本的，油瓶也有大油瓶。地面的法杖，我觉得咱们一个盗贼用不到，所以就没捡。这里是第三关的 BOSS 暗黑武士，这个 BOSS 可以说是新人杀手了。我利用飞刀来打他。放电的这一下看起来比较有威胁，但实际上他的攻击判定小于他的贴图。暗黑武士后面会遇到升级版本，所以说现在还不是它的完全体。丢他一记飞刀，然后一个突进技，倒地之后追加，扔个锤子，这样带走了。锤子打升级版本的暗黑武士也非常的好用。总之，这个道具就是天克他呀。咱们是三级了，又来到了商店。商店其实我不愿意来的，因为每次进来呢，我的键盘的方向就不大好用了，感觉容易点错地方。行了，走吧。第四关，第四关有两个 BOSS 战。一开场，一个精灵魔法师把船上的所有人类士兵击倒了。这个精灵魔法师，大家可以仔细观察一下，还是不错的。这里的暗精灵魔法师一直在捣乱，向咱们发射火球，把锤子拿出来打 BOSS。鹰身女妖，九发锤子，大概锤了他一格的血，带走了。鹰身女妖可以在空中进行瘦身，所以有机会打他的话，最好把咱们的输出最大化。这里就是本关的第二场 BOSS 战。这个 BOSS 来头不小，是红龙四大统帅之一，剑士统帅特尔阿林。听级别就不是咱们现在能够对付的，所以这里咱们的目的是把他打跑，引发剧情就可以了。召唤不死的骷髅了，我们就绕后。他放分身了，放分身之后动作非常敏捷
，所以说我补了一记巨炎灵平，再来一个 A B， 终于是把他的剧情引发了。瞬间把咱们的血量清空，然后放了一个大招，但是他的大招吟唱时间比较长，被另外一个精灵剑士特尔伊龙打断了。十四级，现在已经是二级的武器了。损失的血量不用担心，马上就可以进行补充。第五关又是一个分支的点，一共有三条路线。但是如果你队伍里边没有精灵的话，咱们是看不见第三条路线的。主要森林的隐藏场景比较多，所以走了这边，并且这里是可以拿到属性剑的。但我感觉属性剑除了一些非常特别的场景，不是很好用。上边的树丛里有一个隐藏的宝箱，但看起来有陷阱。这是一把电属性的剑。击中敌人，敌人就会倒地，很难形成连续技。但是它可以用来对付一些属性类的 BOSS， 还有石像鬼。捡到了一个奇迹弹，它的作用就是召唤一只枭雄。跳到上层，这个洞口非常的小，一般都习惯管这个洞口叫做狗洞。里边的敌人都是犬科，狗头人、豺狼战士，两只枭雄，一代里边也出现了这个敌人。但是好像只出现了一次。咱们的速度之靴还有，我捡到了大的油瓶。这里好多敌人，感觉打了快二十个了。大家看一下我的道具栏，在屏幕的左下角，其中最后一个道具是徽章，它的作用是可以在商店里免费购买一个道具。倒数第二个作用是免疫、麻痹，还有石化。这是一把火箭，电箭刚刚咱们已经扔掉了。我感觉火箭也不大好用。这里的食尸鬼，一边打还会一边出，数量非常多。行了，走人了。如果是贪分的打法，那一定要把敌人清一清。把石头推开，又是一个入口。游戏的隐藏场景非常多，所以说就出现了两种玩法，一种就是速通，另外一种就是贪分，把所有东西。都捡起来，尤其是分数，把所有敌人都清掉
，两种玩法的时间差距在六倍左右。当年在街机厅，如果会玩这款游戏的话，是超值的，每个币玩两个小时。好像《三国战记》还有《西游释厄传》。都很难做到这个长度。刚刚那个箱子里有陷阱，我就不拿了。前方就是本官的 BOSS 战，眼魔。眼魔在一代里边是非常强的怪，因为它出现在一个分支，另外一个分支打的是红龙。但是由于本作。玩家的操作手感，还有招式的判定都得到了强化，所以这里一旦咱们抓住一次机会，眼魔就会被带走了。他还掉了一个眼球，这个眼球是过关之后用来和店主交换道具的，咱们可以交换一个浮空鞋。游戏的长度是十关，咱们现在已经打完了五关。这个商店我一看就知道了，我键盘的方向又错乱了。第六关，第六关开场就是一个 BOSS 战，打刺猬师，这也是老熟人了，一代里边就出现过。但是我感觉二代如果没有特定套路的话。它的难度比一代要高，使用匕首打它，后面接一个突进技。刺猬师掉了皮，它的皮我就不捡了，没什么太大的用处，只能用来交换一条情报。我把箱子里的东西捡了吧。补了一刀带走。那好吧，由于本作的流程时间比较长，可能会分多期给大家录制。本期就给大家录制到这里，感谢大家收看，咱们下期再见。